Vâng, em xin chào tất cả các bác nhé Thật sự rất tuyệt vời khi em về được cái sản phẩm mà chiếc quạt trần chạy điện DC Với giải điện áp rất rộng từ 8V đến 24V Ngay sau khi đăng tải cái video đầu tiên lên Thì có bao nhiêu hàng em bán hết sạch luôn các bác nhé Đấy, Bán bán cháy hàng luôn, không là có hàng để mà bán Đấy, Thì chiếc quạt trần này nó là loại lớn Giá cả hợp lý, bảo hành là 12 tháng Đấy, hàng Trung Quốc mà bảo hành 12 tháng thì chắc chắn là các bác biết chất lượng của nó như nào rồi đúng không? À, con này nó là không chổi than nha các bác nha Đấy, Không chổi than à, Với cái kích thước của cái à, cánh quạt thì em đo ở đây các bác có thể nhìn Nó tổng là 63cm Tổng là 63cm các bác có thể tự hình dung ra là cái quạt này nó rộng như nào nhé Đấy, Thì đối với cái củ quạt thì các bác nhìn thì nó 24cm Đấy, Nó khoảng 24cm các bác nhé 24cm Thế thì các bác có thể tưởng tượng là cái quạt trần chạy điện 220V Nó như thế nào Thì cái quạt này nó như thế Các bác nhé Đấy, Thế thì à, Rất nhiều các bác đã hỏi cách lắp đặt Thì hôm nay em sẽ phải làm một cái video clip Để hướng dẫn cho các bác là cách lắp đặt như thế nào để các bác biết về các bác tự lắp Đấy. thì ở đây cái phụ kiện của nó thì cũng rất là đơn giản không có gì cả thì uh, em sẽ hướng dẫn cho các bác uh, từng chi tiết một cái này là cái thanh để các bác uh, kết nối giữa cái quạt và trên quạt uh, trên nóc trần nhà các bác nhé Đấy. thì uh, em sẽ ngồi sang bên này để cho các bác tiện theo dõi Đối với cái cánh quạt này Thì nó có hai cái hai cái nút để để các bác lắp đặt hai cái để các bác xoáy ốc đấy hai cái lỗ đấy. đấy Thì ở đây Các bác nhìn ở đây nó có 6 cái vít to à, 6 cái vít thì các bác chọn cho em hai cái vít to nhé đấy, hai cái vít to nhất thì các bác tháo ra Còn cái vít nhỏ này thì các bác không được tháo ra chỉ tháo hai cái vít to này các bác lắp cho em cái cánh quạt của nó vào đấy rất đơn giản thôi đấy tiếp theo là cái phần kết nối giữa cái củ phát củ phát ở đây thì các bác nhìn có một cái núm bằng nhựa này cái núm bằng nhựa này nhé các bác kết nối cho em vào phần đầu tiên các bác nhớ cho em cái khe này là các bác dùng để đấu trùng với lại cái khe ở phía dưới của nó Đấy. thì để các bác kết nối với lại cái dây điện thì nó rất đơn giản Đấy, các bác nhìn rất đơn giản thì cái dây điện này các bác có thể đấu ngoài hoặc là tí nữa hoặc là các bác có thể nhét vào bên trong cái thanh ống đó, tùy các bác về dây điện để sử dụng thì các bác nên chọn cái dây nó đánh dấu sẵn đỏ đen hoặc là đỏ trắng như thế này thì cái rãnh của cái ống các bác cũng đấu trùng với lại cái rãnh ở trên cái củ phát điện và cái núm nhựa vừa nãy các bác nhé Đấy, thì các bác kết nối dây điện thì nó rất là đơn giản thì các bác luồn cho em cái dây điện vào trong cái ống này để khi các bác kết nối nó dễ hơn thì tại sao các bác phải chọn cái dây điện nó ký hiệu âm dương thì bởi vì cái cái này là nó chạy điện là điện DC cho nên cần phải đấu đúng cực âm dương nếu các bác đấu sai thì con này có chức năng là chống ngược cực các bác nhé nên là không vấn đề gì ở đây các bác em làm demo thôi ở đây thì các bác có thể lấy băng dính các bác dính vào cho em như thế này Đấy, em chỉ hướng dẫn sơ qua để các bác biết thôi ở đây các bác lưu ý giúp em là em đang làm demo chỉ là hướng dẫn để các bác về các bác làm thôi nhé Đấy, chứ còn các bác là phải lấy dây băng dính điện các bác quấn cái cái, cái đầu dây này cho em không được để hai dây này chạm với nhau ở video sau em sẽ test thử cho các bác xem 
ở đây nó có hai cái chụp nhé hai cái chụp bằng nhựa thì một cái màu vàng thì các bác hướng lên trên cho em Đấy, còn cái không có viền vàng thì các bác để xuống dưới Đấy, thì khi các bác nhìn từ dưới lên thì nó sẽ xuất hiện một cái màu vàng thì trông cái quạt nó rất là đẹp các bác nhé rất là đẹp Đấy, thì cái chụp này các bác chụp đấy chụp vào như này cho em đấy. thì trước khi chụp thì các bác phải dùng ốc các bác chốt cho em cái đầu này lại các bác nhớ nhá chốt cho em cái cái ốc này lại cái đầu này lại thì thì ở đây nó có ốc vặn vào thì nó rất đơn giản thôi à, nó có một cái ghim nữa ở đây nó có một cái ghim nhá. các bác à, ghim cho em À, cái 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 ghim này vào sau cái ốc Đấy, thì tránh được là khi trường hợp là nó bị long cái ốc ra Trung Quốc nó tính rất là kỹ thì về các bác chỉ việc bẻ cái 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 kẹp đó ra là được Đấy. thế thì sau khi kết nối phần dưới xong bác chụp cho em cái cái chụp nhựa này vào rất đơn giản không có gì cả thì đối với cái chụp ở phía trên Đấy, các bác lại lật ngược lại cho em à, Các bác nhà bác nào có quạt trần rồi Các bác lắp rất là dị Đấy, Đối với cái phần kết nối Với cái um, trần Thì các bác tưởng tượng nó sẽ có một cái Các bác làm một cái móc Nó sẽ móc như này Và treo cái quạt trần lên Thì phần kết nối Thì nó cũng rất đơn giản thôi Nó có một cái ốc như này Các bác tút ra Xoáy ốc và các bác kết nối phần trên Riêng cái con quạt này Nó chạy được cả năng lượng mặt trời các bác nhé Các bác chỉ cần một tấm pin năng lượng mặt trời 100W Là các bác có thể chạy được rồi Vì cái giải điện áp của nó Rất là rộng Từ 8V đến 24V Rất là tiện lợi cho các bác nào Sử dụng 12 hoặc 24V Sau khi luồn dây điện xong Thì các bác uh, Cho vào này cho em Đấy, tí nữa các bác nâng lên thế này thì nó sẽ bao được hết những cái phần thô ở bên trên Khi các bác treo lên cái trần nhà Thì kết nối với cái quạt với trần nhà thì đơn giản Các bác chỉ việc bắt cái ốc vít vào cái này Đấy, Các bác nhớ cho em là cái đầu treo các bác để lên trên nhé Và tương tự các bác xoáy ốc Và nó có một cái... Đấy, và nó có một cái 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 ghim này Đấy Đây là em đang làm demo nên em không 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 bẻ nó ra Đấy, Sau khi mà các bác kết nối như này xong Thì các bác à, treo lên cái chỗ nào các bác Ở nhà các bác ấy Các bác treo lên chỗ nào bất kỳ Đấy, rất đơn giản Các bác làm cái móc, các bác móc sắt ấy, Các bác móc vào đây, các bác treo lên À, nếu như các bác lấy hàng mà các bác thử trực tiếp vào cái à, bình ác quy thì nó sẽ không chạy nhé Đấy, Mà các bác phải qua một cái điều khiển sạc Đây chính là điều khiển sạc Điều khiển sạc thì các bác lưu ý cho em Đấy, Con này nó có bốn số nhé 1, 2, 3, 4 Đấy, Các bác về các bác có thể à, tự bật Thì ở đây À, nó có ký hiệu là input Và một đầu ra à, Sẽ là output Thì cái phần output này Cái dây này là dây Các bác đấu từ dây dương nhé à, Các bác lấy dây dương Các bác đấu à, Nếu như các bác đấu vào cái dây âm ở đây Nó vẫn chạy nhưng mà nó chỉ được một số thôi Nó chạy một số điện thôi à, Một cái số ở trên công tắc thôi Các bác không thể chạy bốn số à, Thì các bác phải lấy cái đầu dương Các bác đấu cho em Đấy, cái phần output là các bác đấu ra quạt còn cái phần input này cái dây input ký hiệu input các bác đấu vào bình ắc quy hoặc là các bác đấu vào tấm năng lượng mặt trời theo đầu dương các bác nha Đấy, phần kết nối thì em đã hướng dẫn đầy đủ hết rồi các bác nhớ đăng ký kênh của em để các bác xem những cái sản phẩm cũng như là cái video mới nhất mà em ra Đấy, để các bác mua hàng thì các bác liên hệ với em theo số điện thoại hoặc Zalo ở trên màn hình các bác nhé. Đấy. Thế thì vừa rồi em đã giới thiệu xong cái bước 
gọi là kết nối lắp ráp cái quạt này thì à, có chỗ nào không phải không hiểu à, hoặc à, có vấn đề gì các bác cứ liên hệ với em để em tư vấn nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau